वेलकम टू आवर डेली टॉक शो वी आर फॉर बांग्लादेश সংস্কৃতি আমাদের দেশের গৌরব আমাদের দেশের ঐতিহ্য এই সংস্কৃতি আমাদের দেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজকে বাংলাদেশ ডেভেলপিং কান্ট্রি এবং একদিন আমাদের এই সংস্কৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমাদের বাংলাদেশ তাল মিলিয়ে চলবে সে আশা সে বিশ্বাস আমরা করতেই পারি প্রোগ্রামটি একই সাথে দেখতে পাচ্ছেন লাইভ টু ওয়েবের ফেসবুক পেজ লাইভ টু ওয়েবের ইউটিউব চ্যানেল এবং প্রমোশন হল পাটনা ঢাকা এইটিন ডট কম অ্যান্ড দিস প্রোগ্রাম ইজ ব্রডটি বাই আমান ফিট ফান ফেস্ট এবং ভিশন ব্লু কমিউনিকেশন যেটি বলছিলাম আমাদের সংস্কৃতি আমাদের গৌরব আমাদের ঐতিহ্য আর এই সংস্কৃতি এই সংস্কৃতির প্রকাশের সবচাইতে বড় মাধ্যম হচ্ছে বাংলা সিনেমা বাংলা সিনেমা ছাড়া কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি সামনের দিকে এগোতে পারবে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপে কিন্তু এগোতে পারবে না সো বাংলা সিনেমা কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির সবচাইতে বড় একটা পার্ট আর আজকে আমাদের প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন বাংলা সিনেমার একজন মানুষ তিনি খুবই আমি কি বলবো আসলে তিনি অনেক গুণ অনেক গুণের অধিকারী তিনি অনেক গুণ রয়েছে তার এরকম একটা ব্যক্তি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তিনি একাধ ধারে অবশ্যই সাকসেসফুল ফিল্ম ডিরেক্টর তিনি সাকসেসফুল ফটোগ্রাফার তিনি সাকসেসফুল টিভি প্রোগ্রাম প্রডিউসার সাকসেসফুল টিভি প্রডিউসার নিউজ প্রডিউসার সরি ফিল্ম ডিরেক্টর এবং তিনি একই সাথে কবিতা লেখেন একই সাথে তিনি গানও লেখেন আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তিনি এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন হাসিপুর রেজা কল্লোল এবং স্ক্রিনে এই মুহূর্তে যারা দেখছেন অবশ্যই আপনার আপনাদের সবার খুব প্রিয় এবং আমারও খুব প্রিয় তিনি ওয়েলকাম টু ইয়ার ফর বাংলাদেশ থ্যাংক ইউ কেমন আছেন ভালো আছি দাঁড়ানোর <laughs> অনেক ধন্যবাদ একটু জানব ক্যারিয়ারের শুরুটা ছিল ছবি আঁকা দিয়ে হ্যাঁ যতটুকু শুনেছে এস এম সুলতানের কোলে বসে ছবি একটা সৌভাগ্য আসলে চালু হয়েছিল একটু শুনলো খুব ছোটবেলায় তখন আমি মানে আমাদের আর বাবা মা দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টি করতেন জি তো আমাদের পড়তে হতো এমন একটা পরিবার থেকে এসেছি যে আমাদের পড়তে হতো তো সেখান থেকে আমাদের কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম ছিল না যে তোমাকে এটা করতে হবে আমাদের প্রচুর স্বাধীনতা ছিল পারিবারিক ভাবে তো আমি ছবি আঁকা পছন্দ করতাম তো তখন তো এত ছোট তখন তো লাইফের কোনো গোল ঠিক করার আসলে সময়টা আসেনি তো ছবি আঁকতে তখন চারু পিঠ যশোরে চারু পিঠ ছিল চারু পিঠে ছবি আঁকতে দেওয়া হলো তো এস এম সুলতান ওখানে আসতেন একদম সফেদ পান পাঞ্জাবি পাজামা পরে আসতেন উনি তো আমি ছবি আঁকা মানে সব কিছু তার রিদমের মধ্যে তা আমার রিদম বোধটা আসলে খুব কম তো ওনার উনি কারা দুর্বল ছবি আঁকতে ভালো পারছে না এরকম খুঁজে বের করতেন তো দেখতেন যে আমি হচ্ছে একটু দুর্বল তো উনি আমার আমাকে কোলে বসাতেন এবং আমার হাতের উপরে উনি হাতটা রাখতেন আমার পেন্সিলটা ধরতেন ধরে উনি পেন্সিল ঘোরাতেন তো ওই অনুযায়ী আমার হাতটাও ঘুরতো তো আমার শুরু হচ্ছে তার হাতে হাত রেখে ছবি আঁকা দিয়ে তার কোলে বসে ছবি আঁকা দিয়ে তারপরে ফটোগ্রাফিতে আসা এরপর ফটোগ্রাফিতে আসি আমি এইটটি সেভেনে ঢাকাতে চলে আসি আমার একটা খ্রিস্টান হোস্টেলে থাকার সুযোগ হয় এখানে এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাদের পারিবারিক অবস্থা এমন ছিল যে আমার মানে ওই সময় আমার হৃৎপিণ্ডের দুটো ছিদ্র ধরা পড়ে রিমেটিক ফেভার তো আমার বাবা মার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে এটার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া তো তখন ঢাকার একটা খ্রিস্টান হোস্টেল ওটা ওয়ার্ল্ড ভিশনের ওখানে আমাকে এদের রাখা হয় এবং ওখানে ফাদার ডেভিড নামে একজন ছিলেন উনি বাংলাদেশের অসহায় দুস্থ এদেরকে স্পন্সর করতেন তো অসহায় দুস্থ তালিকায় পড়ে আমাকে স্পন্সর করেন উনি এবং উনি ছবি ছবি তুলতেন তো ওনার আমার ছবি তোলা শুরু হয় ওনার হাত দিয়ে তো ওনার অনেক বড় লেন্স হল অনেক বড় ক্যামেরা সেটা দিয়ে ছবি তোলা শুরু হয় এরপরে যখন আমি নাইনটি থ্রিতে যশোরে ব্যাক করি এরপরে বই পড়া যে ওই সময় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের একটা বই পড়া কার্যক্রম শুরু হয় যশোরে তো ওই পড়া এবং একই সঙ্গে আমার বাবা ওই সব ফটোগ্রাফি করতেন তো বাবার সঙ্গে মিলে একসঙ্গে ফটোগ্রাফি করা ফটোগ্রাফি চর্চা করা এটার একটা কাজ শুরু হয় আমার জি জি তারপরে কাজ করা হয়েছে অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার হিসেবে প্রথম আলো তারপরে কিন্তু প্রথম আলোতে আসার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমি একটা থিয়েটার করতাম যশোরে মানে টোটালটা একটা জার্নি যে তীরযোগ যশোর যশোরে ছিল একটা খুব বড় একটা প্রতিষ্ঠান এবং ওরা মানে আমার মতো একটা ছেলেকে ওই সময় যে তখন তখন বয়স কত এইভাবে সদ্য কৈশোর পেরিয়ে আমার কৈশোর মানে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে আসা তা সেই সময় সেখানে হচ্ছে আমি থিয়েটার করতে যুক্ত হই তারপরে ওখান থেকেই 
আমার ছবি তোলাও চলে এরপরে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হই আমি মানে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফারদের আসলে কিছু করা থাকে না হয় বিয়েবাড়ির ছবি তোলা নাহলে পত্রিকাতে কাজ করা কিন্তু ওটার জন্যই কি আসলে আমার কাজ করা শুরু তা না কিন্তু আমি ছবি তুলতাম একটু অন্যভাবে ছবি তোলার চেষ্টা করতাম যে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবন যাপন মানুষের যেটা দেখতাম বা মানুষের দুঃখ কষ্ট বা একটা সম্ভাবনার বাংলাদেশ সবসময় আমার মাথার মধ্যে একটা থাকতো যে আমি বাংলাদেশকে অনেকে নেগেটিভভাবে দেখাতে চাইতো চাইতো কিন্তু আমার সবসময় একটা প্ল্যান ছিল যে একটা পজিটিভ বাংলাদেশ কারণ বাংলাদেশটা কিন্তু সহজে আসেনি একটা ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া একটা জাতি একটা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দেওয়া একটা জাতি সেখানে আমি একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মানে উই আর ফর বাংলাদেশ আমি আমরা একটা মানে খুব স্মল একটা পার্ট আপনি বা আমি কতটুকু আমরা করতে পেরেছি দেশটার জন্য যাই না কিন্তু একটা তাগিদ কিন্তু আমার শৈশব থেকে কৈশোর থেকে আমার মধ্যে ছিল যে একটা সময় আসবে যখন আমার জন্যে যেমন আমার যখন জন্ম হয় তখন আমার বাবা মার প্রথম সন্তান সে ছেলে দ্বিতীয় সন্তান আমি তো বাবা এক্সপেক্ট করছিল একটা মেয়ে হবে তো যখন আমার মা শুনলেন যে আর একটা ছেলে হয়েছে আমার মা কেঁদে উঠেছিলেন তার বাবা বলেছিলেন যে কান্নাকাটির কোনো কারণ দেখি না একসময় এই ছেলের জন্য কিন্তু আমাদেরকে সারা পৃথিবী চিনবে আমি জানি না সেই পর্যায়ে যেতে পারবো কিনা কিন্তু এই বোধটা আমার ভিতর সবসময় কাজ করে যে বাংলাদেশটাকে ওন করি এমন একটা সময় আসবে যে বাংলাদেশটাকে অবশ্যই মানুষ যেন আমার জন্য চেনে এই দেশটা যেন আমার জন্য মাথাটা নিচু এই দেশটা আর মাথা নিচু না হয় দেশটা যেন মাথা উঁচু হয় যে মানে একটা দেশে গেলাম একটা কাজ করলাম বা ফিল্ম বানালাম কে করেছে বাংলাদেশের একটা ছেলে কে হাসিব রেজা কল্লোল এই বোধটা কিন্তু আমার ভিতর সবসময় কাজ করে খুবই চমৎকার এবং সেই বাবা মা কিন্তু আমার মনে হয় আজকে একটু হলো তারা প্রাউড ফিল করে আপনার জন্য এখনো ওই রকম কোনো পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে আমি মনে করি না কিন্তু বাবা মা হ্যাঁ তারা নিশ্চয়ই তারা আশাবাদী যে না আমি ওই ট্র্যাকেই কাজ করছি যে একটা সময় তারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই দিকে হয়তো আমি এগোচ্ছি আচ্ছা উইশ ইউ অল দা ভেরি বেস্ট ফর ইউর ফিউচার এবং সেই লক্ষ্যে একদিন আপনি পৌঁছবেন অবশ্যই তারপরে এই প্রথম আলোতে আশাটা কিভাবে প্রথম আলোর আগে আমি আসলে কাজ করতাম আজকের কাগজ জি ওটা ওখানে যখন যুক্ত হই যশোরের ফটোগ্রাফার হিসেবে এর আগে আমি যশোরের দৈনিক রানার দৈনিক কল্যাণ স্থানীয় পত্রিকায় কাজ করতাম বা লিখতামও একই সঙ্গে মানে শুধু ছবি তুলতাম এরকম না ফিচার লিখতাম ছবি তুলতাম অনেকে এখন মনে করে যে হয়তো কল শুধু ছবি তুলতো এরকম না আমি একসময় লিখতামও এবং বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে অসঙ্গতি এবং সঙ্গতি মানে সব নেগেটিভ নিউজের ভিড়ে পজিটিভ অনেক কিছু লিখতাম নেগেটিভও লিখতাম যে একটা মানুষ জীবিকার তাড়নায় রক্ত বিক্রি করছে বা একটা সম্ভাবনার গল্প এরকম বিভিন্ন সময় লিখতাম তো এই লিখতে লিখতে তারপরে যখন যশোরে ওই সময় একটা বন্যা হলো দু হাজার সালের শেষ মানে উনিশ শতকের শেষ দিকে উনিশশো নিরানব্বই সালের দিকে তখন ওটা ছবি তুলি এবং প্রথম আলোতে ওই ছবিগুলো যায় তারপরে ওই সময় একটা মানবাধিকার দিবসে একটা ছবি ছাপ হয়েছিল আমার যে একটা ছোট একটা বাচ্চা যে বন্যা কবলিত একটা এলাকায় সে মানে একটা বোমা কুড়িয়ে মানে বল কুড়িয়ে খেলতে যায় যখন কিন্তু এই বলটা আসলে ব্লাস্ট হয় যখন এটা একটা বোমা ছিল তো ওর হাতটা উড়ে যায় তো নয় বছরের একটা বাচ্চা তো পুলিশ বাদী হয়ে ওর বিরুদ্ধে উল্টা মামলা করে যে সে মন্ত্রীকে মারার জন্যে বোমা বানাচ্ছিল তা আসলে ব্যাপারটা এরকম না নয় বছরের একটা বাচ্চার কি বোধ থাকতে পারে তো মানবাধিকার দিবস শেষ সময় প্রথম আলোতে আমার একটা ছবি ছাপা হয় তো ফ্রিল্যান্সার একদম আমি যে একটা ছোট্ট বাচ্চা এত ছোট যে তার ডান হাতটা উড়ে গেছে বোমার জন্য আর বাম হাতে পুলিশ যখন হ্যান্ডকাপ পরাতে গেছে হাতটা এত ছোট যে হ্যান্ডকাপটা বেরিয়ে আসছে তখন তার পায়ে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে রাখা হয়েছে বাম হাত দিয়ে সে খাচ্ছে আর ডান হাতটা উড়ে গেছে এই ছবিটা ছাপাই মানবাধিকার দিবসে এরপরে আমাদের ভীষণ প্রিয় সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম স্যার উনি এটা নিয়ে লিখেছিলেন আমার নাম সহ উনি লিখেছিলেন প্রথম আলোতে এরপর রাত রাতে একটা আলোচনায় আসে বিষয়টা যে আসলে খুবই মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়েছে এটা আমার নামটা মানুষ জানতে শুরু করে এরপর বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক ছবি তুলি আমি এবং আলটিমেটলি তখন এর মধ্যে এফডিসিতে যাওয়া আসা ছিল এবং আমার একটা টার্গেট থাকে যে আমি ফিল্ম বানাবো একসময় যে ফিল্মটা আসলে অসঙ্গতির কথা বলবে আমাদের সংস্কৃতির কথা বলবে তো সেই বোধটা দায়বদ্ধতার ব্যাপারটা আরও পরে এসছে এই বোধটা নিয়ে আসলে কাজ শুরু করি এবং তারপরে একটা পর্যায়ে মনে হয় যে চলচ্চিত্র আসলে সমাজ বদলের একটা অঙ্গীকার হাতিয়ার তো প্রথম ছবিতে সংস্কৃতিকে ধরেছি দ্বিতীয় ছবিতে চেষ্টা করেছি যে এই মানুষের যে মানে বিভিন্ন অসঙ্গতির জায়গাটা এটা সত্তা ছবি আমার যেটা সেকেন্ড ছবি ওটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমার তৃতীয় ছবিতে মানবতা এবং প্রেম প্রেম এবং প্রেমহীন 